Hello. Good evening, teacher. Good evening. Hi, Veronica. Hello, Henry. Hi, Romeo. How are you? I'm tired. Tired? Very good. Good. Henry, are you tired? Hey. Oh, my God. What were you doing? Saber qué anduvo haciendo por eso. Working. Working, right? No, en esa forma estamos aprendiendo pan francés. Ah, oh, excellent. I need to taste. Ahí me trae la prueba. Hoy tocó el de miel y, y avena y miel. Wow, delicious. Okay. Today we are going to start section five. And also we are going to make a review about countable and non-countable nouns. We are going to start with that part, with the review. But let me check the attendance first. Okay. Adriana Beatriz. Present. Excellent. Are you ready for today's surprise? Vamos a ver si Adriana sigue manteniendo la corona. We're going to play today, so be ready. Yes, I'm ready. Excellent. Ana Mercedes. Claribel Esmeralda. Daniel Oswaldo. Present. Okay. Dora Stephanie. Present. Excellent. Eloisa Abigail. Gloria Elizabeth. Present teacher. Excellent. Henry Oswaldo. Hey, present. I'm here. Because you are tired. Jacqueline. No. Jonathan, Jose Angel, Catherine, awesome. okay. Stephanie, present, excellent, also tired, también está cansada como Henry. No, no, no. no. Okay, Kimberly. Present. Excellent. Lorena Araceli. Present. Excellent. Lourdes Paola. Mario Antonio. Marvin Alberto. Romeo Antonio. Present. My God. Con esos ánimos van a jugar. Oh, Romeo. I need you on the first place today. Uh, I try. Okay. Ruth del Carmen. Present. Verónica Elizabeth. Uh, uh, present teacher. Okay. Victor Manuel. Present. Xiomara Judith. Catherine Yamilet. Present. Excellent. 
Ya la está molestando, Henry. My God. Okay. Enter to Kahoot, please, people. Ah, no. Antes. The review. Because I'm excited. Excuse me. Okay, let's make the review. It's only a short review about the quantifiers. Porque esta parte viene y como quiero que todos eh, salgan bien. So let's make a review about this part. I'm going to send a photo to the group. Um, here. Okay, let's take a look of the the, the table. Okay, we have quantifiers. Okay, quantifiers, we are used quantifiers to say an specific amount. Si son muchos, pocos, o sea, una cantidad. Eh, nos ayudan a decir una cantidad. Y estos podrían aplicarse o pueden aplicarse para ya, ya sea para countable nouns o para uncountable. Que ya vimos cómo diferenciar un countable de un uncountable. Eh, vimos ejemplos, etcétera, etcétera. Okay, but, and we, we see, uh, we saw some quantifiers. Vimos, por ejemplo, some and any. Okay, que estos son algunos de los quantifiers que se pueden usar en ambos casos, en both cases, tanto para countable como uncountable nouns. But, any lo podemos usar solamente bajo o durante dos circunstancias que serían cuáles. Do you remember? Any. Questions. Yes. ¿Y la otra? Negative sense. Ahí estamos. Yes, correct. For questions en negatives, o sea, cuando no hay. Muy bien, estos son los que habíamos visto. Para el caso de los countable nouns, que okay, si nos vamos a referir a una cantidad grande, we're going to use many. Para una cantidad pequeña, a few. Okay, for example, I have Mm, a few bananas in my refrigerator. Ok, o sea que tengo pocas. Um, a number of, a large number of. Ok, eso sería más que todo para, como para grupos. A majority of or several. Ok, several es como bastantes, algo así. Then we have on para uncountable nouns. Para referirnos a una cantidad grande, vamos a decir much. Estos podrían aplicar tanto en positive statements como en negative statements. Creo que los vimos algunos ejemplos en negative statements. Y en questions, ok, también podemos preguntar how much water do you use when you take a bath? It's okay. difficult to contabilize, but it's only an example. Okay, um, small quantities, a little, a little. A bit, a large amount of. 
Okay, aquí sería number y aquí sería amount. A large quantity of. A plenty of. A plenty of. Ok, esto en ambos casos sería cuando tenemos como considerablemente. Y para ambos, both, tanto countable como non-countable, we have all. Ok, all the bananas. All the rice. All the ice cream. Ok, en ambos casos. Enough. Some, any, and a lot of. A lot of. A lot of. Ok. Eso sería in general. Questions about this? Esto lo van a ver más adelante. Solo es como un adelanto para que no anden perdidos en las preguntas. Muy tarde. Ok. All clear. Yes. So let's play. Or you don't want to play today. Me asusten. Save something. Adriana, do you want to play? No. Hoy va a ganar Henry. Vaya Henry. Sí, no. hoy sí. Today is your opportunity, Henry. No, hombre, si me estoy muriendo de sueño. Oh my God. No, ve, ya puse toda la quincena. <risa> Está fácil, sí, sí. ¿Qué? Okay, are you sleepy? ¿Están durmiendo? Yes. No, oh, Henry. No sea mala influencia. Ya nos contagió el sueño, Henry. Pero dijo sueño y todo, gente, ¿sabes? Okay, access with the QR, with the PIN, or Okay, Romeo. Ana Mercedes, okay. Okay, Adriana. Ahí vamos, ahí vamos, Adriana. Siempre nos da surprises. Daniel. Kimberly. Ahí está Henry. Be careful, be careful. Lorena, Dora. Okay, ready? Ready. Yes. Okay, let us start. Contable than non contable. Seafood. It's countable or non countable. Seafood. Okay, what happened? Only four correct. No, ya veo que sí, les ha pegado fuerte el sueño. C, 
seafood, the concept, dijimos que cuando iban a hacer, cuando es algo in general, que a type va a ser non-contable. Ok, Ana Mercedes, excelente. Ángel en Kimberly. Bananas. Easy, easy. ¿Quién me puso que eran non-contables? Ok. Tiene plural, so it's contable. Ok, excelente, Ana Mercedes. Ángel, en Adriana, ahí va, ahí va. Serial, the serial, contable or non-contable. Okay, yes, non-contable, because it's difficult to count because it's small. Okay, let's see the table. Ana Mercedes and Angel is on fire. Okay, next. Potatoes. Yes. Ay, dame una musiquita de fondo de juego, me está gustando. Ah, ¿verdad? Para que se despierten. Sueño me está dando, pero me está gustando. <risa> ¡Qué excelente, Ana Mercedes! Y ahí va Adriana con todos los poderes. Next. Rice. Contable or non-contable. Excellent. Okay, llega, llega. Hey, no veo Henry. Que se durmió en la primera y ya no despertó. Meat. Ok, lo mismo que la seafood. Me dormí. <risa> lo mismo que la seafood. Ok, meat, poultry, todos los conceptos in general, non-contable. Recuerde que la podemos medir, pero no la podemos contar. A pound of meat. A slice of meat. Ok. Yes. Ana Mercedes. No quiere dejarse vencer. Milk. Okay, milk, non-contable because it's a liquid. Okay, excellent. Shellfish, shellfish. Okay, shellfish is another way to say to say seafood. It's the same. It's a concept. Okay, shellfish, mariscos. So it's non-countable. No puede decir I eat one shellfish, two shellfish. No. Ni sabía lo que significa. <laughs> Now you know. Okay, Ana Mercedes, excelente. Yo leí fish y dije, ah. ¿Qué es el fish? 
¿Qué es? Selfish es mariscos. mariscos. Yo creo. Por eso no sabía. Cheese. Non-contable. A piece of cheese. A slide of cheese. No podemos decir two cheeses. Three cheeses. No. Okay, excellent. Carrots. Come on, Henry. You can do it. Henry, it wasn't you, right? No fue verdad, Henry? Bueno, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Es que cae otro organismo. Okay, carrots countable because it has plural. Okay, Angel is on fire. Chicken. Okay, non contable. Lo mismo que le venía diciendo. Meat, poultry, seafood. Shellfish. Que okay, no contable. Voy a contar las piecitas. No. Entonces dice, a piece of chicken. Que okay, excelente, una Mercedes. Pasta. No la de dientes, la otra. Pasta. Excelente. Ah. Yes, no contable. Ya los iba a regañar. Okay, like spaghetti, noodles, um, lasagna, no contable. Cheeseburger. Cheeseburger. Okay. When you say, I want one hamburger. Okay, hamburger es la misma. Solo que la cheeseburger le cobran 30 cents more. Porque lleva cheese. Para los que piden Pregunta el econocombo, para los que piden el econocombo, that's the cheesy burger. Okay, so it's contable. Okay, next. Cucumbers. Okay, what happened here? Yo no sé qué es cucumber. But it has an S on it. So it's a plural form. If it has a plural, it's countable. ¿Qué ah. cucumber? Cucumber. Yeah. Cucumber son con, la, con los que se asustan a los gatos. No han visto los videos. Pepinillos. Pepinillos. No. Eh, los pepinillos son picos. picos. Son esos. Pepinos. Yes. Ah. Ok. Pero que no supiera no es excusa. It, does, 
it does not an excuse. Okay, I think we have the winner. Vamos ahora con las preguntas. How many or much eggs do you eat? Recuerde el cuadrito, recuerde el cuadrito. Okay. How many eggs do you eat? Because eggs is countable. Okay, excellent. How many or much water do you drink? Okay, great. Uncountable, water is uncountable, so much. How much water do you drink? Okay, next. I drink much milk or many milk. Me en cambiaron mi... de posición la palabra. Aquí hay tampa, aquí hay tampa. Se me movió, no se vale. Ay, ay. Siempre se da arriba la, la de Meni. Y yo, espérate, ¿qué? Much. I drink much milk. Se me movió, se me movió. No. 18, almost finished. How often do you eat vegetable or vegetable? Excellent, in plural. Okay, 19, do you eat many or a lot of red meat? Most. Much time. Okay. Meat uncountable. Y para eso tenemos a lot of. Okay, excellent. The last one. How chicken do you buy? Many or much? Again. También se les movió. Ya habíamos explicado sobre el chicken. It's uncountable. Ok, veamos. Third place. Adriana. Me voy la corona. Second place, Daniel. And the first place of tonight, I'm Mercedes. Excellent. Okay. Claps. Great. Okay. Questions? No questions acerca de contable or non contable. All clear. Yes, Adriana. No, all clear. Okay. So let's. Let us start section five. In section five. 
Y the name. Of this section is I can't I skate very well. Okay, that's the name of, of the section, and today's topic will be vocabulary. Okay, vocabulary. Okay, we, there are four seasons okay, around the globe, but here in El Salvador, we only have two. Okay, we have summer and winter. Okay, now we are uh, like closing the first winter and then it's going to be again, I think in December, I don't know. Okay, but we only have summer and winter but in a different way. But in other places, they have four seasons. Okay, during spring, you can see the flowers blossom, the birds and the butterflies flying on the sky. Okay, that's spring. It's warm, but it's not hot. It's not hot, only warm, but hot, no. Okay, then we have fall. Okay, fall, it's when the leaves of the tree it fall down. Por eso se llama fall. O también se pueden poner en colors brown, red, yellow. Okay, in this part of, of the year. And then we have summer, okay, in, well, in, in fall, it's windy, it's windy. Uh, it used to be in October, but we are almost in the middle of the week and we don't have too, um, too much uh, wind. Casi no se ha visto todavía, but yes, it is raining yet. Okay, then we have winter. Okay, winter, it's like frozen, right? Okay, you, and you can uh, go and do some activities, okay, also during these four seasons. Okay, we have, for example, play golf, play soccer, and these activities you can do during spring or people usually in the United States do or practice those sports in spring. Okay. Then we have play football, go bike riding, go hiking. Okay. Play baseball, play tennis, play volleyball go swimming, okay, those are sports, but we can classify them, y los podemos como clasificar. Los sports in which you need a ball to play, you are going to use the verb play, okay, vamos a utilizar ese verbo cuando nos refiramos a ellos. Y ahí están los ejemplos. Play soccer, play baseball, play tennis, etc., etc., etc. But when the sports, uh, mm, you have to go outside of a place to practice it so you can use the verb go. Okay, en esos casos only. Um, questions about vocabulary? No. Are you there? No question. Thank you, Ana Mercedes. The winner. Mm. 
Vaya, ¿está claro cuándo vamos a utilizar play y cuándo vamos a utilizar go? Para los demás. Ana Mercedes. Sí. It's clear. Clear, teacher. Ok. Thank you. De momento es que se usaría el go. ¿Cómo? ¿En qué momento se utilizaría el go? Cuando sí. tiene que trasladarse a un, o cuando va, se, el deporte se practica al exterior, como fuera del lugar, fuera del, de, del lugar, sino que usted tiene que ir a ese lugar para practicarlo. Eh, o es, digamos, un lugar especializado. Eh, si se fija, tenemos Go Swimming. Tenemos Go uh, Sky. Okay, what is the meaning of Sky? Tenemos también Hiking. Mm. Ok, ok, gracias. But tell me. ¿Qué significa? Hiking, sky. Hiking creo que es escalar. Yes. When you go to for a walk, but with purpose. When in a specific Mountain. distance. With equipment. Usando boots. You have your backpack. You have a guide. Okay. Cuando, digamos como de una forma more professional. Okay, that's hiking. What about skiing? Como esquiar. Yes, correct. Por eso está dentro de los winter sports. Okay. Now let's practice the conversation. Teacher. Yes. Solo quiero que me quede claro la última parte. Entonces, si yo voy al parque a jugar, ¿sería play o go? Depende de qué va a jugar. ¿Qué va a jugar? Eh, digamos, en una cancha. Play. play. Uh -huh. Y si es un deporte especializado en... O sea, un lugar especializado en el go. Yes, es que digamos, le digo especializado porque vaya, por ejemplo, el hiking necesita como ciertos implementos, ciertas cosas, como las botas, que la mochila, ahí llevan un montón de cosas. Eh, swimming necesitan la piscina, obviamente, y la mayoría de veces no están en un lugar cerrado, sino que son como lugares abiertos. Esa sería otra característica. But, eh, yes. Eh, básicamente, if you need a ball, it's play. Si el deporte, si el sport utiliza ball, so you can say play. Y los demás, lo que les digo del go ice skating, okay? patinar, por ejemplo. Um, go bike riding, que okay? no son como estáticos, sino que you have to move. Entonces, por eso se, se utiliza ese verbo, go. Ok. Ok. Let's um, more questions. No. Yes. Okay. Yes. 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 Yo quise hacer la sección cuatro, pero la cuatro punto nueve, que era como de ordenarlo. Y no sé por qué solo una me salió bueno. Ya le di vuelta toda la oración y al parecer nunca la ordeno bien. Mm, pero a ver, esta la hicimos ayer, creo. 
La, la última de la, de la section 4. No, el ejercicio que está antes. El de la sección 4, pero no es el último ejercicio, sino que el que está antes, es el 4.9, que es de descifrar las oraciones y escribirlas en el orden correcto. Pero está en la sección 5. Ese es el 5. Sí, sí era bien. Me acuerdo. Pensé que le había dado 4. Sí. Thank you, Romeo. Ok, go. Este es Este. Sí. Take a screenshot. Ya la puse. Pero si así la tengo y no me la dan. Acordate que esos modificadores de oraciones prácticamente van después del sujeto. Y... Sí, también puede ser que te hayas eh, equivocado en alguna letra o te hayas comido alguna letra. Entonces, el, de punto el punto también. El punto. También llega, llega a afectar el poner un espacio extra entre las palabras. Qué triste. <risa> you are experts using the platform. Ya sufrimos demasiado por ella. Uh -huh. Ok. ¿Ya, Catherine? ¿Las, ¿Las tomó? Sí, ya las formé, pero me las sigue tirando mal. <ríe> A ver, déle a compartir. Pero ahorita me que ahorita como estaba en la reunión de la universidad no me conecté de la compu. Ok. De vocabo o no? De conversation. Hi, everyone. In words in the use in the vocabulary. People play foot. Different seats. I go play. Try to give his friends and co work. Share your work in our discussion. Ah, okay. Esta parte no la hemos hecho, ve. Give me examples. Using the vocabulary words. Examples, como los que aparecían por ahí. Han venido de pocos amigos hoy. De malas pulgas. Today is not your day. Ningún ejemplo. Ah, pues. mm. You don't want to think today. Mm. Which one, Lorena? Mm. No. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to... Hockey, baseball. So, Justin... Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. 
So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports? Okay. Volunteers. Me, teacher. Okay, excellent, Frances. And another volunteer, please. Maria, me, teacher. Okay, thank you. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Uh, well, I love sports. Really? What sport do you like? Um, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really a good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, thank you. Excellent, good pronunciation, great. Okay, two more volunteers, please. Hi. Me. Okay, Catherine, bien, Henry, excellent. Okay, go. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. What? You're really good athlete. Athlete. When do you play all, all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, excellent, great. Okay, only athlete, athlete. Okay, all good. Thank you, Angel. Okay, the last two, please, last two. Yo sé que todos quieren, pero only two. Me. Okay, Lorena, and Romeo. I know you want. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love swords. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're really good at it. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on the television. Okay, thank you. Yes. Okay, good job. Now we can move to simple present double H questions. Esto ya les habíamos visto. Ya habíamos hecho varios ejemplos. You already know when you are going to use them. Okay, you have what sports. Habíamos visto who, pero no habíamos visto combinado con with. Okay, who do you play baseball with? Okay, what sports do you play? Para cosas generales, okay, in general. Where do you play? How often do you practice? Um, when do you practice? What time do you start? Okay, let's see. Dora, Stephanie, please read the first question and the answer. Okay. What sport do you play? I play hockey and baseball. Excellent. 
Catherine Stephanie, next. Who? Who do you play baseball with? I play with some friends race for work. Work. We have a team. Okay, we have a team. Excellent. Okay, continue. Victor. Okay. Where do you play? We play at Hunter Park. Okay, excellent. The place where Marvin. Marvin. Veronica. Teacher, fíjese que solo estoy escuchando porque dejé los lentes y no puedo ver muy bien. Ah, Así que okay. no puedo leer ahorita. Ok, ok, no problem. Sorry, sí. Well, mejor let's do the exercise. Yo creo que esta parte ya, ya la hemos como practicado bastante. Or do you have questions about this? Quiero ver el otro que creo que no lo habíamos usado es what time, what time. Pero los demás ya. Um, who y with que va al final. Who do you play baseball with? Okay, ¿Con quién? Yes. And. Uh, Wait. Just want to move. A double H S. Muy bien. Ah, conversation one complete with the correct double H word. Okay, help me with the reading and with the answers. Muy bien, la, la first conversation, la primera conversación, la va a hacer Henry. Henry Quintanilla, vamos a ver. Are you there? No. And Elizabeth? Tampoco. Okay. When? ¿Cuál palabra me dijo? Repeat, please. Uh, conversation one. Uh, esa me preguntó, le dije, ¿por cuál? Yes. Vaya. Um, la idea es que puedan leer toda la conversación ah. con la pareja. Y de ah. un solo me vayan dando las respuestas. Ah, sí. Uh, Empiezo. Yes. ¿Y sí. quién era el otro que me iba a ayudar? Víctor. Ok. Uh -huh. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. Uh, when? When? When do you usually watch soccer? When? Okay. Yes. 
continue. Continue. Ah, okay. On Sunday afternoon. And, and where do you usually watch it? At home. At home? Mm -hmm. Like a question. At home. No, no at my friend's house. He has a really big television. Okay, thank you. Can conversation two. Okay, here are the options. Often do you go by riding? How often do you go by riding? Oh. Okay, excellent. How often? Okay, oh, about once a month. Next. I love. I love to go bike reading. I go every Sunday. Okay. Really? When? When do you go? Mm -hmm. Continue with the last part. Usually uh, about one or two. One? Okay. All club. Okay. Yeah. Oh, yeah. Mm -hmm. Yes. Who do you usually? Who? Okay. Who do you usually go with? Okay. Excellent. Muy bien. Esto sería almost the middle of section five. Recuerden que as a la mitad del de 50% de la section 5 y de la attendance es lo que se les está contando. Ok. Do you have questions about this topic? No questions. Ok, great. Los demás. No, no question. No question. Thank you. No question. Excellent. Okay, let's check to Claribel Esmeralda. No, Eloisa. No, Jacqueline. Um, Jonathan? Tampoco. Jonathan está ahí, pero no contesta. Ah, oh, thank you. So probably he's not there. Lourdes? Mario Antonio? Marvin. Present. Okay. And uh, Xiomara. No? Okay. So that's all for today. Remember, work on the platform and see you tomorrow. Good night, teacher. Okay, get the rest. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow.